कपाल मंद तुम बाबा जा বিয়ে করলে না আইলা তুই কি কর আমার ভাবে বিয়ে করতে মানে কোন করলো কারে করলো কিছুক্ষণ আগেই দেখে এলাম রাস্তায় পাঞ্জাবি আর পাগড়ি পরে নতুন বউয়ের হাত ধরে বাড়ির দিকে যায় বাবা এই বসে বিয়ে করলো বাবা এমন কাজ করতে বললো খাইতে শুইতে কাজের চালায় ধরবে তোমার কান সৎমায়ের অত্যাচারে যাবে তোমার প্রাণ जले भिजे गल तुम कजल कलो आखी का तुम्हारे फाकी बाबार गलाय वियर माला शुरू हलो तर मेर जला कत नाम दाम अवशेषे बदनाम घूरता से एक खानी देखले ना फिर डान बाम 
অবশেষে বেছে নিলে পোকা ধরা মাটির খাম চাচার এখন অনেক শোক না জানে হয়ে যায় কঠিন কোন রোগ আমার মান সম্মান একেবারে মাটির সাথে মিশা গেছে বাবা জানো ওই মিজান ভাই আমার কি কইছে কয় তুমি নাকি পাঞ্জাবি পাগড়ি পইরা আর একটা বিয়া করছো এটা কোনো কথা ঘর মতন মেয়ে ঘরে থাকতে আমি কি আরেকটা বিয়া করতে পারি এখানে আমার একটা মান সম্মান আছে না বুঝতে পারছি ওই মিজান ভাই ছন্দ বানাই বানাই আমি মিথ্যা কথা কইছে আরে মা মিজান আসলে মিথ্যা কথা কইছে কিন্তু ও যদি এইভাবে গ্রামের সবার কাছে এরকম মিথ্যা কথা কইয়া বেরায় তাহলে তো মান সম্মান কিছু থাকবে না উনি মিথ্যা বদম কইরা কি মজারা পাইতাছে আমি তো কিছুই বুঝতাছি না কি মজা পায় বুঝাবো আরে দইরা আর ঠ্যাং ভাঙ্গা দিব তখন বুঝবো মিথ্যা বলা সাত বাবা ঠ্যাং ভাঙনের দরকার নাই তুমি শুধু তার একটু ভালো করে কইয়া দিও সে যে মিথ্যা বদম না সরে গ্রামে রাস্তাঘাটে যদি অন্য লোকে দেখা হয় অন্য লোক কোনো রকমের কথাবার্তা কবি না আস্তা বাবা মাথা ঠান্ডা করো অনেক রাইত আছে চলো ঘরে চলো ভাত খেয়ে গেল চলো আর কতদিন এভাবে ভাইয়ের অপেক্ষায় রান্না করবেন ভাত ভাই তো আর আসবে না ফিরে এভাবেই কাটবে আপনার দিন রাত এই সব তুমি কি ভাই তোমার ভাই তোমার খবর পাঠাইলো এই মাসি হ্যাঁ বিদেশ থেকে বাড়িতে চলে এলো ছোটবেলা থেকেই শামসুল ভাইকে ভালো করেই চিনি লোভ লালসায় যুগের পর যুগ বিদেশেই থাকবেন তিনি ধৈর্য না ধরে সংসার ছেড়ে চলে যান বাবার বাড়ি সুখের জন্য দূরে সরে যান বিয়ে করেন যত তাড়াতাড়ি তোমার শামসুল ভাইয়ের অপেক্ষা করে এতদিন এখন আমি এই বয়সে বিয়ে করবো এই বয়সে আমি বিয়ে করলে আমার পাপ হইব ভাবি স্বামী ছেড়ে বিয়ে করা নয়তো কোনো পাপ বাসর রাতে নতুন স্বামীর সঙ্গে করবেন মধুর সংলাপ ভাই তোমার কথা শুনে আমার মাথা ঘুরাইতেছে তুমি এখন যাও তো আমার এখন একটু একলা থাকতে দাও ঠিক আছে একা থাকলে থাকেন একা আবার কখনো হবে দেখা অন্য এক সময় ভাই আপনাকে দিল ছেকা সংসারটা হলো দেখা আপনার জীবন হলো ক্ষয় ভাবি এই দুপুর বেলায় মন খারাপ করে আসতো কেন তোমার কি শরীর খারাপ আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে রে স্বপ্নাম কি কইতাস তো ভাবি তোমার জীবন শেষ হয়ে গেছে মানে কি হইছে তোমার তোমার শামসুল ভাই আমার জীবনটা শেষ কইয়া দিছে শামসুল ভাই বিদেশে গিয়ে মরে টরে গেছে নাকি সাতপুর মানুষ সহজে মরে না আর সুনীল খুটিও সহজে ভাঙে না তোমার শামসুল ভাই বিদেশে গিয়া বিদেশি সাদা মাইয়া বিয়া করছে কও কি ভাবি শামসুল ভাই বিদেশে গিয়া সাদা মাইয়া বিয়া করছে আস্তা ভাবি তোমার এই কথাটা কইছে কেরা আমার এই মিজান কইছে ভাবি আমার মনে হয় মিজান ভাই তোমারে বানাই বানাই মিথ্যা কথা কইছে মিজান আর আমি মিথ্যা কথা কইবেন মিজান ভাই খালি তোমারে মিথ্যা কথা কইনি মিজান ভাই আমারে আর আমার বাবারে বানাই বানাই ছন্দ করে অনেক আজেবাজে মিথ্যা কথা কইছে 
जिज्ञास कर मान तुम कि पागल हो ना कि পাগল ছাগল যাই বলো মিথ্যে কথা নয় এই তোমার বাবা মরে গেলেই বুঝি তোমার সুখ হয় আরে না না কি কও বাবার কিছু হয়ে গেলে আমার সারা জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে মিজান ভাই বাবা কি সত্যি সত্যি স্ট্রোক করছে যা বলেছি সত্য বলেছি মিথ্যে বলে আমার কি লাভ তোমার সাথে করি না প্রেম করি না তো কোনো ভাব আমার বাবা স্ট্রোক করছে বাবার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার কি হইব মিজান ভাই সবাই কি আর বেঁচে থাকে এই সুন্দর ভাবে भाग्य जदि था बाबारों मृत्यु अल्लाह जन किस न जावेद चाचार कथा शुने शबनम मन की कष्ट चाचा तो भलोई आता जान स्पष्ट मिथ्यापेटे मिथ्या रिफा मेर जीवन बाचान चाचार चोखे पानी सबनम जो कि शुद्ध चाचार है रानी तो 
অথচ ওদিকে তোমাদের ঘর বাড়ি সব পুড়ে ছাই এসব কি কম ইজান আমার বাড়ি ঘর পুরো ছাই হয়েছে মানে তাহলে আমার পরিবার কোথায় তোমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়ে যাওয়ার পর চুন বেচা ওই চুনির সাথে ভাবি করে ঘর কি ওই চুন বেচা চুনির সাথে আমার বউ সংসার পেতেছে কথা শোনার আগে আমার মরণ হলো না কেন ভাই আমার শামসুল লোভী ভাবিকে চিনতে তুমি করেছ কি ভুল আমার বউ আমার ছেড়ে চুন বেচা চুনির সাথে সংসার পাতলো কিভাবে কি করবো ঠিক भाव करत बार बार चुनिर बड़ा सहस भाव कर भाभी के दी तो गोलाप फुल গোলাপ ফুল পেয়ে ভাবি চুনির প্রেমে মুশকুল চুনির ঘরের চুনি তুই আমার বউরে গোলাপ ফুল দিছস তোরে আমি খাইছি চুন বেচা চুনি দিল ভাবিকে একজোড়া কানের দুল কানের দুল পেয়ে ভাবি চুনির প্রেমে আরও ব্যাকুল স্বার্থের লোভে সুন্দরী ভাবি ভাঙলো তোমার সংসার ফুল গায়ের লোকে বলে শামসুলের বউয়ের ছিল না কোনো জাত আমার বউ আমার সংসার ছাইরা ওই চুনির সংসার করে আমার ওই মুখ আমি গ্রামের সবাই কেমনে দেখাম সর্বঙ্গ তোমার বেদনার বিষে কালো তোমার ওই মুখখানি কাউকে না দেখিয়ে মরে যাওয়াই ভালো তুমি ঠিক বলেছো আমার মইরা যাওয়াই ভালো আমি মইরাই যাবো না মরার আগে ওই স্বার্থপর বউর সাথে শেষ বোঝা পড়াটা কইরা তারপর বাকি সব আহারে ভাই আমার শামসুল তোমার জীবনে সুখ হলো না এক চুল मिजानी मिजान <laughs> बुझी लोकता मिथ्या 
जीवन प्रथम सुन सब सत्य कथा कर चेस्ट कर साधन करो तुम उद्देश्य की व्यक्तिगत जीवन नहीं खबर मिजान भाई ग्राम भलोर मिथ्या कथा कहने कारण जानते ही रक्षा तुम्हारे चिंत बोना मोबाइल फोन छिन्तरे मारे दौड़ाम विदेश कपाल पोरा मेला 
বিদেশ শুনো পাউডার মেকআপ বক্স আর অনেক কিছু আনছে শুনো আমি তো মেকআপ টেকআপ করি না তুমি মেকআপ বক্সটা নিয়ে যাও ভাবি আমি তো বিদেশি জিনিস মুখে মাখতে চাই না আমি মশালা দেখতে এমনি অনেক সুন্দর ওরে বাবা তাইলে তো বিয়ার পরে তোমার স্বামীর কোনো খরচই হইব না স্বামী যদি শখ কইরে কিছু আইনা দেয় তাইলে তো মাঝে মধ্যে তার মন রক্ষা করতেই হইব আচ্ছা তোমার কি কোনো মনের মানুষ আছে আরে দূর ভাবি তুমি সে কি কও না আর এত লজ্জা পাইতাছে কেন বিয়া তো একদিন করাই লাগবে কেউ পছন্দের মানুষ থাকলে আমার কো আমি ল্যাংটিন করাই দিব না না ভাবি আসলে একটা পোলা আছে আমার ওনারে অনেক পছন্দ তাই নাকি ভাবি তুমি তারে চিনো কে সে ওই যে আমার গো মিজান ভাই আছে না মিজান ভাইরা আমার অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ আবুলের বাড়ি খবর দিতে যদি হয় দেরি কি করে আসবে দমকলের গাড়ি দমকলের গাড়ি দমকলের গাড়ি খবর দিতে হবে গ্রামের কথা আগুন টাগুন লাগছে নাকি নাকি তুই আবার আমার লাগে কোনো মিশা কথা কর ফোন দি করতে লালনের দোকানে যাবে চাচা ধরিয়ে দিয়েছে আগুন সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত কিন্তু আগুন জ্বলছে দিক সর্বনাশ সাবিস চাচা লালনের দোকানে আগুন ধরাইছে কিন্তু হ্যাঁ লালনের দোকানে আগুন ধরাই বকে লালনের দোকানে যাবে চাচা বাকি হয়েছিল অনেক টাকা বাকির হিসাব সবই লেখা তাই দেখে চাচার লেগেছে ছেঁকা ও তার মানে দোকান বাকির ঘটনা নিয়ে গন্ডগোল পাচ্ছে তাই বলে যাবে চাচা ওর দোকানে আগুন ধরে দেব আগুন লাগানোর গন্ডগোল বিকালে বিচার করবে মন্ডল শুনেছি চাচার চুল কেটে মাথায় ঢালবে ঘোল তারপর জুতার মালা গড়ায় পরিয়ে সারা গ্রামে বাজাবে ঢোল হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তো জাবেদ চাচার এই গ্রামে আর কোনো মান সম্মানই থাকবে না তো লালনের দোকান তো পূজা দিতেছে হাই হাই আমি যাই লালনের দোকানটা দেখে হাই আগুন লাগার কথা শুনে দৌড়ে গেল শামসুল ভাই দিলাম মিথ্যার ছন্দ গুনে গিয়ে দেখবে কিছুই হয় নাই লেগেছে 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 আগুন আরে কেমন বাবার মেয়ে তুমি নাই কি তোমার লাজ পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছো কি হয়েছে আজ তুমি সবসময় সবার কাছে মিথ্যা কথা কেন করিয়া বেরাও তোমার সমস্যাটা কি মিথ্যা কথা বলার কারণ যদি জানতে চাও কাউকে কিছু বলবে না তুমি আগে কথা দাও আস্তে যাও তোমার এই কথা দিলাম তোমার মিথ্যা কথা কওনের কারণ আমি কাউরে কম না এখন কও তোমার মিথ্যা কথা কওনের কারণ সবই তো বুঝলাম মিজান ভাই কিন্তু তুমি এই মিথ্যা কর লড়াইটা সাইডা দাও দেখবা আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তুমি খালি মিথ্যা করাটা সাইডা দাও তোমার কথা কেন শুনবো আমি আমি কি তোমার ভালোবাসার প্রেমিক তুমি আমার প্রেমিক কিনা আমি জানি না শুধু এইটুকু জানি তোমারে আমার ভালো লাগে তুমি ভালো থাকো মিজান ভাই আমি আসি স্বপ্নমের কথা শুনে মনে লাগলো দোলা তবে কি আমার মনের গহীন কোণে ভাসল ভালোবাসার বেলা চাচা চা ঠিক আছে তো আছে আছে অনেক ভালো তোমার দোকানে চা তুমি অনেক ভালো কি ব্যাপার দোকান তো সব ঠিকঠাকই আছে তাহলে আগুন লাগলো কই 
আগুন লাগলো মানে ওই আগুন লাগছে কি এর আগুন লাগছে সফা এই মাত্র আমারে মিজান কইলো আপনি নাকি বাকি লইয়া ঝগড়া ঝাটি কইরা লালনের দোকানে আগুন লাগায় দিছেন এরকম কইছে হুনছ লালন মিজান আমার নামে কত বড় মিছা কথা কইছে আমি নাকি তোমার দোকানে আগুন লাগায় দিছি শুধু তাই না সসা গ্রামের মন্ডল নাকি আপনার মাথার চুল কাইটা মাথায় গোল ডাইলা গলায় জুতার মালা পরায়া সারা এলাকা নাকি আপনার ঢোল পিটায় ঘুরাইব এত বড় মিছা কথা কইছে আমারে এরকম অপবাদ দিছে ওই মিজান আমারও একদিন মিথ্যা কথা কইছিল আমার বউ নাকি ওর খালাতো ভাইয়ের সাথে প্রেম পিরিতি কইরা বেরায় এই নিয়া সংসারে কত অশান্তি পরে জানতে পারলাম ও সব বানাই বানে মিথ্যা কথা কইছে আচ্ছা লালন তুমি কত ওরে তোমার দোকান তো আমি কোনোদিন বাকি খাইছি না সাসে তো নগর ছাড়া কোনোদিন আমার দোকানে বাকি খায় না বলছো শামসুল ওই মিজান কত বড় মিছা কথা কইছে আমার নামে তোমার কাছে সাসা ওই মিজান তো খালি আপনার না আমার বউ নামে অনেক মিথ্যা কথা কইছে আমার বউরে নাকি ডাকাতে তুইলা নিয়ে গেছে আরো অনেক আজে বাজে কথা কইছে সাসা ওই মিজান গেরামে সবাই লগে মিথ্যা কথা কয় আরে এটা শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার আপনি ঠিকই কইছেন সাসা মিজানের একটা কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার সাসা আমার মনে হয় কি মিজান বাইরে দইরা গাছের সাথে বাইন্দা পিটানো দরকার তাইলে সারা জীবনের লগে মিথ্যা কথা বন্ধ হয়ে যাবে তুই ঠিকই কইছস লালন আরে গাছের লগে বাইন্দা পিটাই দিবি সাসা শামসুল ভাই আমিও তোমার সাথে আছি তোমরা যাও আমি দোকানটা বন্ধ করে আইতা চলেন সাসা আমি আমি নাকি লালনের দোকান আগুন দিছি আবার সবার কাছে কুয়ে বেড়াইছে আমি নাকি এই বয়সে বিয়া করছি এখন মুখে তালা লাগায় বসেছিস কেন ও অনেক মিথ্যা কথা কো এই একটা মিথ্যা কথা বলতে পারো কিরে মিজান তুই তো এই গ্রামের অনেক ভদ্র একটা বলা আছে তুই এরকম জাতীয় মিথ্যাবাদী হইলি কেমন এই গাছের লগে বাইন্দা রাখছি তোর প্যাডের মতো যত ধরনের মিথ্যা কথা আছে সব এই গাছের লগে বইতে তোমরা সবাই শুনে রাখো আর এইখানে এই গাছের লোকে বান্ধা হয়েছে ওই গাছের লোকেই বান্ধা থাকে এই দিন ওর মিথ্যা বলা বন্ধ হইব এই দিন ওর এই গাছের থেকে রশির বাদন ফিলা দেওয়া হয় সাসা এই মিথ্যাবাদের এই ইটপাথর দিয়ে কয়েকটা সাসা দেন তাইলে এই মিথ্যা কথা কোয়া সাইরে দিব না মিজানের গায়ে কেউ হাত দিবি না মিজান এই গ্রামে পোলা ওর গায়ে আঘাত করা যাইব ওর এই গাছে বাইন্দা রাখছি সাত দিন ওই অবস্থায় বান্ধা থাকব তারপর দেখবি আর মিথ্যা বলার বদবাস চিরদিনের মতো দূরে আছে আমি চাইছিলাম বিড়ায় আর ঠ্যাং ভাঙিয়া দিই কিন্তু ঠ্যাং ঠুং ভাঙতে গেলে তো আবার অপরাধ হয়ে যাবে পুলিশই ঝামেলা হইতে পারে তাই পুলিশই ঝামেলা যাওয়ার দরকার নাই এখানে এই গাছের লগে বান্ধা আছে এটাই ওর শাস্তি এখন তোমার যত ধরনের মিথ্যা কথা কইতে ইচ্ছা করে এই গাছের গলা দূরে রাখো এই গ্রামের কারো কোনো সমস্যা হবে না সাসা মিথ্যা কথা কোয়ার অপরাধে লাঠি জড়া দিয়ে কয়েকটা উত্তম মাধ্যম দেওয়ার দরকার ছিল না না তার দরকার নাই ওর শাস্তি স্বরূপ ওয়ার্ডের গাছের লোকে বাইন্দা রাখবো আর সবাই একটা কথা ভালো করে শুই না রাখো তোমাকে মধ্যে থেকে কেউ যদি মিজানের রশির বাদন খুইলা দেয় তাহলে তারে কিন্তু মিজানের লোকে এই গাছের লোকে রশি দিয়ে বাইন্দা রাখা হইব কথাটা সবাই ভালো করে মনে রাখে হ্যাঁ জান যে যার কাছে চইলা যান ও এনে একলাই থাকবে আমি কেন বলি তোমরা কেউ জানো না ভাই যতকাল বেঁচে আছি আমি শুধু মিথ্যাই বলতে চাই বাবা তোমরা যে মিজান বাইরে গাছ লোকে বাইন্দে রাখছো কাজটা কি তোমরা ঠিক করছো কোনটা ঠিক কাজ আর কোনটা বেঠিক কাজ এটা কি তোর কাছ থেকে শিখতে হইব ওই বিজান গ্রামের সবার কাছে মিথ্যা কথা বইলা বেড়ায় এইরকম মিথ্যা কথাও কয় এইবার ওরে ধুইরা কাছের লোকে বাইন্দা রাখছে 
এবার বুঝবা সান্ধু মিথ্যা কথা বলার কত জাল ওনার মিথ্যা কথা কওনের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে ওনার রশির বন্ধনটা খুলে দাও বাবা খুব থাক ওই মিথ্যাবাদী মিথ্যু ফাজিল বদমাশ বেয়াদব একটা পোলার লিগে ধরে তো দরদ লাগে গাছের লগে বাঁধা আছে দিন রাত 24 ঘন্টা এইভাবে ওই গাছের লগে বাঁধা থাকে এটাই ওর শাস্তি এই কতদিন মিথ্যা কথা কইতে পারে সারা দিন মিজান ভাইয়ের নাও খাওয়া হয় নাই এটা কোনো শাস্তি হলো এটা কেমন শাস্তি হলো বাবা ও এটাই ওর শাস্তি আর কেউ যদি ওর রশির বাঁধন খুইরা দেয় তাহলে মিজানের লগে ওই রশি দিয়া পরে ওই গাছের লগে বাঁধা রাখে ওই মিজান ভাইরা তোমরা বাঁধা রাখছো উনি যদি বান্ধা অবস্থা মইরে যায় তাহলে মনে রাখো তোমাগো সকলের জেলে রাখি দেব जाबना तो मरे তুমি চুপ করো তো আমি তোমার বান্ধন খুলা দিতেছি এই অধমকে দয়া দেখিয়ে কি লাভ তোমার শাবনাম এই কাজ করলে পরে পাবে শুধুই বদনাম তোমার রশি বাঁধন খুলতে গিয়ে যদি আমার বদনাম হয় তাহলে তাই হবে আমি কাউরে ভয় পাই না তোমার রশি বাঁধন আমি খুলা দিতেছি কোনো কিছুতেই আর লাগছে না ভালো জীবন আমার হয়ে গেছে কালো আমি বুঝতে পারছি মিজান ভাই তুমি অনেক কষ্ট পাইছো গ্রামের মানুষের এমনি নির্দয়ের মতো তোমার গাছে লাগে বাইন্দা রাখাটা ঠিক হয়নি তোমার বাবা জাবেদ চাচা যদি জানতে পারে টেনে তোমায় নিয়ে যাবে শিকল লাগিয়ে ঘরে আমি আমার বাবারেও ভয় পাই না আমার বাপও গ্রামের মানুষের লগে মিলল তোমার গাছে লগে বাইন্দা রাখছিল আমার বাবাও একজন নিষ্ঠুর নির্দয় মানুষ আজ যেন পেয়েছি আমি নতুন একটি ফুল তোমার মাঝেই পেলাম আমি বেঁচে থাকার ফুল মিজান ভাই তুমি মাঝে মধ্যে ছন্দ করে কি কব আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না এই সময় তোমার সাথে বলবো কিছু আজ ফুল তো তোমায় দিয়েই দিলাম আমার জন্য সাজবে কি আজ নতুন বধূর সাজ তুমি সত্যি কইতাস মিজান ভাই তুমি সত্যি আমারে তোমার বধু সাজা দেখতে চাও তোমার মাঝে পেলাম আজ বেঁচে থাকার সুর তোমায় নিয়েই বাঁধব ঘর জ্বালিয়ে প্রেমের নূর তোমার লগে ঘর বাঁধতে আমারও কোনো আপত্তি নেই মিজান ভাই আমাকে বিয়ে করতে যদি থাকো তুমি রাজি তাহলে চলো তোমায় নিয়ে বিয়ে করব আজ আইস এই সময় তুমি যখন বলছো তখন এখনই যাও कारण्यम राधी ষড়যন্ত্র করে মহাজন দিয়েছিল বাবার দুই হাত কেটে 
বাবা একদিন গাড়ি চাপা পরে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে তোমার বাবা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ঘটনা সত্য এটা খুবই দুঃখজনক রাজপথে গেল বাবার প্রাণ মিথ্যাই হলো সত্যের গান আমি পেলাম প্রতিদান যে মিথ্যাই হবে আমার প্লান शुरुरानी मायारि छंदे तुम सारे আজ থেকে আমার উপর শুধু তুমি দাবিদার তুমি আমার ভালোবাসার একমাত্র অহংকার